تمام چیزهایی که توی آیتیمز استور شما میبینید حالا چه اپلیکیشن ها و گیم ها چه کتاب چه موسیقی هم میتونید از طریق کردیت کارت خریداری بکنید هم از طریق این گیفت کارت هایی که اینجا نوشته شده گیفت کارت ها رو شما میتونید تقریبا یه چیزی مثل کارت های هدیه‌ای که توی ایران هستش در نظر بگیرید که توشون یه مقداری اعتبار هست حالا 50000 تومان 100000 تومان هر عددی و شما میتونید اون اعتبار رو خرید بکنید سیستمی که کار میکنه خیلی شبیه این کارت های شارژی که شما برای تلفن های همراه میخرید یه کد به شما میده که اون کد به اندازه ای که اینجا نوشته توش اعتبار داره به طور مثال شما اگر یه کارت 15 دلاری بخرید میتونید به اندازه 15 دلار از آیتیمز خریداری بکنید مثلا ما ممکنه اینجا بخوام این برنامه گاراژ بندو که 5 دلار هست بخرم و به صورت اورجینال استفاده کنم یا این انگری بردی که 1 دلار هست و دقیقا با همون سیستم کار میکنه اما این کدی که شما از آیتیونز گیفت کارت میگیرید کجا میتونید وارد بکنید که به اعتبار اپل آی تون اضافه بشه شما یا بیاین توی این قسمت هوم آیتیونز و در واقع آیتیونز استور هوم یا هر کدوم از این صفحاتش فرق نمیکنه هم اینجا قسمت آخر یه ریدیم میبینید همین قسمت بالا یه دونه ریدیم دارید هم اگر روی خود اکانتتون کلیک بکنید یه ریدیم اینجا هستش که با زدن هر کدوم از این ستا یه صفحه برای شما باز میشه این صفحه که لود شد شما میتونید اون کد رو اینجا وارد بکنید ریدیم رو بزنید و دقیقا به اندازه اون عدد به این اپل آیدی شما اعتبار اضافه میشه و خیلی راحت بعدش میتونید اون چیزهایی رو که میخواین خریداری بکنید یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره و اون اینه که مثلا اپل استور من و آیدی من مال دامارک هستش اگر من گیفت کارتی تو آمریکا خریداری بکنم بعد بیام اینجا استورم رو عوض بکنم بکنم استور آمریکا و چینج استور رو بزنم بعد میتونم از اون اعتبار استفاده بکنم اگر شما استورتون با کشور خاصی ست شده به طور مثال مثل من که مال دامارک هست نمیتونید از گیفت کارت های استفاده بکنید که مال آمریکان ولی از اپ استور دامارک خرید بکنید بعد اپ استورتون رو عوض بکنید به اون کشوری که مد نظرتون ره. اینو من به این خاطر میگم که ممکنه اون اپلیکیشن خاص رو مثلا فقط اپ استور دامارک ارائه بکنه و توی آمریکا نباشه واسه شما نتونید اون رو بخرید با یه گیفت کارت آمریکایی یا اکانت شما اصلا با مثلا آمریکا ست شده و شما اون روزی که داشتید درستش میکردید آمریکا رو انتخاب کردید ولی الان دوستتون از انگلستان برای شما از مثلا فروشگاه اپل استور لندن یه گیفت کارت خریده و حالا به محض اینکه شما اون کد رو اینجا بزنید به شما میگه که حالا باید اپل استور رو عوض کنی و انگلستان رو انتخاب بکنی این نکته ای که توی خرید این گیفت کارت ها حتما در نظر داشته باشید 